Lô chào anh em nhé Hôm nay mình tiện thể set up một cái combo này ra cho khách thì mình quay video mình giới thiệu với anh em luôn Tại vì cái bộ này bên bên bữa giờ bên mình cũng bán rất là nhiều rồi Nhưng mà chủ yếu là bán cho anh em thợ Đó, Thợ đặt hàng với này mình làm gần như là full công suất luôn Nên chưa có để bán lẻ ra ngoài nhiều Đó, Thì hôm nay tiện thì mình quay video mình giới thiệu với anh em thêm một cái À, lựa chọn mới trong cái phân khúc hybrid phổ thông ừ. giá cực kỳ là hợp lý luôn mình bán một cái combo như này một con inverter hybrid SNA này lúc vào 5 kW này 5 kW và cục pin lithium 48V 170AH lưu trữ 8 kWh Đó, thực xả từ 7 7 kg thực xả từ 7 kg ha thì một combo này mình bán chỉ 40 triệu thôi Đó thì cái một cái bộ này thì một cái gia đình mà mình xài cơ bản là thoải mái luôn ha một cục này xài cơ bản một buổi tối không hết ha đây nó còn một con hybrid SNA này là một cục pin này vô đó thì cái cục này là pin 48V 170AH thì tiện đây mình chia sẻ luôn mình sẽ lúc nó như nào rồi để mở cục pin này thì mình bấm giữ bấm khoảng 2 giây thôi là đèn nó sáng thì sau khoảng 10 giây thì cục pin nó sẽ khởi động và lên báo đồng hồ thì hiện tại cục pin của mình đang là 49V và 64% cái phần trăm ở trên đồng hồ này và phần trăm trên con nút bờ này thì nó uh, tương đối là chính xác pin này nó khác hoàn toàn với những cái pin uh, phổ thông khác pin tháo chạm bị thông khác ngoài thị trường như kiểu Narada hay EVE hay là gì đó 16 sao á thì cái phần trăm nó báo trên con này sai bét ở nhà anh em cài là sai hết và thứ hai là đối với những cái máy độc lập hoặc là chạy con này mà chạy mà không có lưới chẳng hạn này mình không thể cài được cái cái điện áp cắt nó đúng thì dẫn đến cái cục pin của mình nó xả sâu quá nó chết Đó. chỉ cần cắt mà dưới 50V thôi trong thời gian khoảng dài là kiểu gì cũng chết còn riêng cục này á bên mình thiết kế này, điện áp hoạt động rất là 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 rộng luôn từ 15 5V cho tới 43V ha tức là mình sạc có thể là xả về đến 43 v và sạc đầy lên tới là 55 v tức là khoảng điện áp nó hơn 10 v ạ cái phần trăm nó báo trên máy này cũng là, là tương đối là chính xác à, cho nên là rất dễ dàng trong việc cài đặt không những con này ha mà những kể cả những con độc lập giá rẻ khác mình cài cũng rất là dễ dàng sau khi mở pin xong thì mình mở inverter lên thôi nó không lỗi gì hết ha đối với những cái dòng pin lithium như kiểu nada đấy mà anh em đấu vào lần đầu tiên mà mở pin lên kiểu gì nó cũng lỗi nó cũng báo đỏ do là cái bms của nó thiết kế cái dòng xả nó quá nhỏ cục này mình thiết kế là dòng dòng xả liên tục 100 trăm ah và xả tức thời 200 trăm ah ha xả liên tục 100 trăm ah xả tức thời 200 trăm ah cho nên là việc kích một con biến tần như này hay kể cả những con lớn không là gì so với nó cả kích một phát một nên luôn không bao giờ báo lỗi đó sau khi lên biến tần thì mình vẫn cài đặt trên biến tần mình sẽ cài đặt lại nếu mà đối đối với biến tần mới ha thì mình sẽ cài đặt lại cái mục 03 này là loại pin này lít axit này là dung lượng này ở đây nó chỉ có 150 hoặc 200 thôi thì gì cái này mình cũng chả quan trọng đâu để nhiêu để à xong mình bấm enter là nó sẽ khởi động này ừ. thì không giao tiếp thì con nặng vậy thôi Đó, và hiện tại trên này đang báo là 49 v chín v và nó đã ra điện này thì cục pin này nó có một cái app mình theo dõi bằng cái bms nó chỉ có cái app thông qua bluetooth ha app của gk này anh em lên google play hoặc cs play mình tải cái app này về mình theo dõi cái tình trạng cục pin nó đầy đủ các thông số luôn điện áp từng cell này nội trở từng cell này dòng sạc dòng xả dung lượng này kia các kiểu sức khỏe có lỗi gì nó báo hết trên cái app mình theo dõi có vấn đề gì mình xử lý ngay được thì con lúc này thì cái app của nó cũng nó quá là, là là quen thuộc rồi thì bây giờ tiện thể mình sẽ vào một vài cài đặt cơ bản của nó trên cái app của lúc này mình cài uh, cài cục cho cục pin này chạy hoạt động ok luôn nha anh em đây như đây mình đã vào cái app và mình mở cái app trên này cho anh em mình cùng theo dõi luôn mình cài đặt những thông số gì thì sau khi mình cài đặt wifi hoàn thiện cho nó ha mình vào cài đặt này thì đầu tiên là mình cài đặt đến cái phần sạc điện áp sạc ha sạc thì có điện áp sạc và dòng sạc các kiểu này kia thì cái dòng sạc ở đây máy cho sạc tối đa là 80 a thì mình ở đây mình cài là 60 a 
Đây xong thay cái chuẩn là 60A thôi. Đó. Cái điện áp sạc này mình cài cho mình là 54V thôi nha. 54V, 54V đổ lên là đầy rồi. Đó. Và cái sạc nổi mình để là 53.5. À, sạc nổi tức là sao khi mà điện áp nó lên tới ngưỡng 53.5 này thì nó không cho sạc cái dòng lớn nữa và nó duy trì một cái dòng sạc nhỏ. Đó, để mà mà đầy khi nào lên 54V thôi Đó, Thì khi đến cái quá trình 53.5V này bắt đầu xeo nó ở trạng thái là mất cân bằng rồi Thì mình không sạc cái dòng lớn nữa Đó, Cái điện áp cân bằng này thì 30 ngày anh em nhớ lưu cái cài này một tắt cái này đi Để không hết rồi hay là hạ xuống 55V thôi Chứ để cao quá cứ thi thoảng 30 ngày nó lại nhồi cái áp sạc cao vào thì nó ngắt pin ra nó đến để báo lỗi Đó, Còn sạc AC mình có cài hay không thì mình xét vào đây Ở đây mình không có cài rồi đến kết thúc cái phần xả xả thì kiểm soát xả theo điện áp ừ. bao chính xác luôn xả điện áp này dòng xả thì đối với cục pin này cho xả tôi đang 100 a nhưng mà đây mình chỉ cần xả 70 a thôi Đó. rồi cái điện áp cảnh báo thì cảnh báo vôn cảnh báo thì khoảng mình để khoảng 45 v cảnh báo là được rồi vì khi đến 45V thì nó cũng hết gần như 70% dung lượng của nó rồi Điện áp ngưng xả là 43V thì Trong trường hợp mà mất lưới nha Còn anh em mà muốn ngưng xả mà an toàn thì mình để ngưng xả là 45V Ngưng xả on -read mình nếu mà on mà xả ngưng xả thường xuyên mình để 45 cũng được Hoặc là mình để 46 Đó, để on 46 thì điện áp ngưng xả bên này thì mình để 45 được Còn ví dụ như on mà mình để 45 thì chỗ này mình phải để thấp hơn 43 nếu mà mình thường xuyên có on á thì mình để 45 Còn chỗ này mình để 43 Tại vì lâu lâu mới mất điện thì mình cho nó xả sâu một tí cũng không sao hết Đó. Chứ đừng để nó ngày nào cũng sâu Đó, Vậy thôi Đó Vậy là hết những cái cài đặt chủ yếu này em mình lượng nhớ này Dòng sạc, dòng xả, điện áp sạc và điện áp xả Nó chỉ có những cái như vậy thôi Đó. Mình quay qua mình xem này Ở đây nó báo này Trên battery hiện tại đang báo 62% này Và trên cục pin này báo là 63% đó, em thấy không điện áp nó gần gần như là xem xem nhau giờ mình mở thêm cái áp BMS của nó lên nữa đi mình mở cái áp BMS nha để mình xem cục pin này à, BMS thì nó là cái áp GK BMS thôi Còn anh em mình cũng mình tải cái áp GK về mình bấm vào mình kết nối với Bluetooth của nó cấp quyền gì nó đòi gì thì mình cho đấy mật khẩu ban đầu nếu nó hỏi thì anh em nhập từ bộ tiền 4 nha rồi à, tắt cái này đi mình tắt cái lúc vừa này đi cố định rồi thì đây là cái app mình theo dõi cái pin trên cái điện thoại của mình smartphone của mình à, Android hay iPhone thì đều có cái app này hết thì ở đây hiện tại mình đang thấy cái trạng thái của nó là sạc và xả đều on này cân bằng thì hiện tại cái xe nó cân bằng rồi nó không có bật cân bằng nữa à nó đang đi chạc tức là đang xả ra để cân bằng à, nó đang cân bằng này đây là điện áp từng xe này ừ thì lúc nào nó ở trong trạng thái cân bằng tức là một cái xe màu đỏ và một cái xe màu xanh thì nó cân qua cân lại ha và đây là cái nội trở của từng xe nó bao gồm cả nội trở dây dẫn này nhá nội trở dây dẫn thôi đó còn chuyên sâu hơn thì mình có thể sang mình cài đặt các thông số ở đây những cái thông số bên mình đã cài đặt sẵn rồi à, khuyến cáo là mình khách hàng mình không cài lại nữa ha rồi à, phần mình có thể cắt mở bằng cái phần mềm ở trên này à, cắt mở chạc hoặc là di chạc mình cắt mở đây cơ bản là mình chỉ vào đây mình xem trong tình trạng nó có sự cố gì thì ở trong này nó báo à, vấn đề gì đấy thì nó sẽ báo ở đây này, lịch sử nó có gì nó ghi lại hết ở đây sử dụng như nào rồi uh, lịch sử phần mềm thì không nói ok ha đây mình cái bms này sạc giả ngày nào từ bắt đầu từ hoạt động từ bao giờ nó sẽ ghi lại nhận đấy đây những cái thông số như này là không có thể thay đổi được ha cho nên mình bên mình sẽ bảo hành dựa trên những cái thông số mà bms nó ghi nhận này đó tất cả những cái gì nó đều ghi vào đây hết đây, hoạt động từ ngày bao nhiêu đó. Ừ, ở đây nó có nhiều cuộc khác nữa ừ, ok vậy ha như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong anh em cái combo cực kỳ là hiệu quả trong phân khúc phổ thông sau nhiều năm làm cái hybrid này thì mình nhận thấy cái nhược điểm của cái 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 uh, battery mà uh, phổ thông thì kiểu không giao tiếp như kiểu mà mà hàng như kiểu Narada hay là gì đó này kia nó rất là dở luôn cho nên là mình đã phát triển cái dòng pin mới này của bên mình đặc biệt là con này sử dụng rất là ok trong những trường hợp mà chạy off-grid không có lưới nha 
có lưới thì con này nó nó điều tiết là tương đối là tốt rồi nhưng mà trong trường hợp mất lưới một phát là nhiều khi con này nó không điều tiết được kể cả những con độc lập ấy. thì nó kéo cục pin là chỉ chỉ có chết cho tới đi thôi okay, xin chào anh em 40 triệu ha 40 triệu cho combo này ngon bổ rẻ bảo hành 2 năm 2 năm 2 năm 2 năm 2 năm, 2 năm. Okay.